So today, and I want to speak about the topic which I am really interested in. Und heute möchte ich über ein Thema mit euch sprechen, das mich <coughs> persönlich sehr interessiert. I entitled it the Trojan Horse of Ecumenism. Und ich habe es genannt das Trojanische Pferd der Ökumenie. I know it's a politically politically incorrect title. Und ich weiß, es ist ein politisch äh, nicht korrekter Titel. But you are going to see exactly where we are headed. Aber ihr werdet sehen, wohin wir uns bewegen. Before we go into the message, let us pray once Bevor again. Bevor wir in diese Botschaft einsteigen, möchte ich mal Father in heaven, Father in heaven, we so need your help in this message. Wir brauchen in dieser Botschaft so sehr deine Hilfe. We ask for your spirit and for your angels to continue to among us. Wir bitten darum, dass dein Geist und deine Engel unter uns sein mögen. Give me and uh, Brother Michael the right words, Lord. Give me and Michael the right words, Herr. Because we truly believe that your second coming, Lord, is so soon. Denn wir glauben, dass du bald wiederkommst. In Jesus name. Im Namen Jesu. Amen. 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 The legend says about the Trojan horse. Es gibt diese Legende über das Trojanische Pferd. That the Greeks were attacking the city of Troy. Und die besagt, dass die Griechen die Stadt Troja angriffen. They were attacking and attacking and attacking. Und sie griffen diese Stadt immer wieder an. But what happened was that after maybe 10 years of fruitless war and fruitless strategy. Aber nach zehn Jahren fruchtlosem Krieg, fruchtloser Strategie. The Greeks were now changing their strategy in order to conquer Troy. Uh, haben die Griechen ihre Strategie geändert, um Troja zu erobern? What happened was, is th those of you who know the legend and those of you know how the story continues. Also wer von euch diese Geschichte kennt und weiß, wie diese Geschichte weitergeht? Is that the Greeks apparently many of the armies, a majority of the armies, they were sailing away by their ships. Der weiß, dass uh, ein Großteil der griechischen Armee sich mit den Schiffen zurückgezogen hat. And so they created this this horse of of wood and of and of this this so so big wooden thing, and they just presented there to the Troyes. Und so haben sie dieses große hölzerne Pferd gebaut. Und das den Trojanern da stehen gelassen. And the city of Troy, when they were taking a look at it, they said, Ah, this is our victory prize. Let us take it into the city. Und die Trojaner sagten, Oh, das ist der, das ist der Preis, der, der Siegeskranz. Lass uns das so in unsere Stadt mit hineinnehmen. Now please notice this very important illustration. Also uh, macht euch bewusst, was diese Illustration aussagt. The people in Troy thought that the Greeks received a deadly wound. Um, die Leute in Troja dachten, dass die Griechen eine tödliche Wunde angesteckt hatten. What was the word? Was war das uh, Wort? And that they thought that the Greeks Wunde. had completely surrendered and that the Greeks had completely given up. Sie dachten, die Griechen hätten aufgegeben. After all, they had sailed away. Denn sie sind ja schließlich äh, weggesegelt. Here we have been warring and here we have been doing this for 10 years and we've been uh, in our city and they have not been able to come. Wir haben hier 10 Jahre gekämpft und sie konnten unsere Stadt nicht einnehmen. And so they took in this, this wooden horse and they were celebrating that they have been victorious. Und sie brachten dieses hölzerne Pferd in ihre Stadt und sie feierten ihren Sieg. But how does the story continue? Aber wie geht diese Geschichte weiter? Who were in that wooden Wer war denn in diesem hölzernen Pferd? Some of the Greek soldiers were actually in the wooden horse. Einige der griechischen Soldaten waren in diesem hölzernen Pferd. And as the celebration ended within the city, and everyone went back to their homes and went back to sleep. Und als die Feier innerhalb der Stadtmauern zu Ende ging und jeder nach Hause zum Schlafen ging, the people who were actually in the horse they somehow came out and they opened up the gates of the city of Troy. Kamen die Leute aus dem Pferd heraus und öffneten die Tore der Stadt. And so what happened was that that ships and those ships which apparently sailed away they came back. Und die Schiffe die scheinbar weggesegelt waren waren zurückgekommen. And so as they opened up the gate from the inside all the armies and all the soldiers were able to come in 
and conquer the city of Troy. Und als die griechischen Soldaten die Tore von innen öffneten, konnten die griechischen Armeen einmarschieren und äh, Troja einnehmen. Are there things which we can learn from this uh, legend or illustration? Gibt es Dinge, die wir von dieser Legende, dieser Illustration lernen können? Is this illustration telling us something about how things in the religious world are looking like? Sagt uns diese Illustration etwas darüber, wie Dinge in der religiösen Welt aussehen? Could it be that there are certain things within the religious world, within Christianity today? Kann es sein, dass es uh, im Christentum heute Dinge gibt, which is presented like a Trojan horse? Die uns wie ein trojanisches Pferd angeboten werden. And could it be that some of us, and I need to be very, very careful here when I'm saying this. Und kann es sein, dass einige von uns, und ich muss jetzt sehr sorgsam sein mit dem, was ich sage. That some of us are either blind or some of us don't want to see that this is actually a Trojan Kann es sein, dass einige von uns blind sind oder es nicht sehen wollen, dass es eben dieses trojanische Pferd gibt? Now, when I'm speaking about this very topic, the second coming, and the end times, and many of these so important issues. I know that so many of us, when we are listening to a preacher preaching about things like this, for some of us, the reaction that we have is fear. Und manche von uns haben einfach nur Angst, wenn sie solche Dinge hören. Many of these things, what we, what, what we hear, the way we respond, is not by, oh yes, Jesus is coming back. Oft reagieren wir nicht mit dieser Freude, oh Jesus kommt ja bald wieder. But fear comes into our hearts. Sondern wir, wir erleben Furcht und Angst in unseren Herzen. In this presentation, that is not what I want to accomplish. Und äh, durch diesen Vortrag heute Abend möchte ich genau das nicht erreichen. I want to present to you the beauty of the Advent message. Ich möchte euch die Schönheit der Adventbotschaft vor Augen stellen. And the beautiful thing of knowing that Jesus is coming back very soon. Und die Wunder, das wunderschöne Wissen um die Ta Tatsache, dass Jesus bald wiederkommt. And that you and I are able to detect certain things in the world. Und dass wir bestimmte Dinge in der Welt ausmachen können. And you can say with absolute certainty. Und ihr mit, mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit sagen könnt. This shows that my Savior is coming back. Das zeigt, dass mein Erlöser wiederkommt. This shows that my best friend is coming back. Das zeigt, dass mein bester Freund wiederkommt. This shows that he who died for me on the cross is coming back so that I can be face to face with him. Das zeigt, dass dass der, der für mich am Kreuz gestorben ist, wiederkommt, damit ich ihm von Angesicht zu Angesicht begegnen kann. The Bible says in John chapter 14, verse 19, Jesus says, Now when I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, ye might believe. Und Jesus sagt ja hier in Johannes 14, Vers 29, und ich habe es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. So when we are seeing certain things in the world, what is it religious, political, or economical, as my brother said, what are we supposed to be? We have to believe in. Also, wenn wir Dinge sehen in der religiösen, uh, wirtschaftlichen Welt, dann sollen wir glauben. Our faith in Christ is to strengthen. Unser Glaube an Christus soll dadurch gestärkt werden. Our faith in the Bible is to strengthen. Unser Glaube an die Bibel soll gestärkt werden. Our faith in God is to strengthen. Unser Glaube an Gott soll gestärkt werden. That he who revealed it to us in the Bible, dass der, der uns diese Dinge in der Bibel offenbart hat, can be trusted. Vertrauenswürdig ist. Can we trust the Bible? Können wir der Bibel vertrauen? I believe so. Ich glaube es. But if we can trust the Bible, who can we also trust? Aber wenn wir der Bibel vertrauen können, wem können wir dann noch vertrauen? The one who inspired the Bible. Dem, der die Bibel inspiriert hat. And we are told this is one of my favorite passages. Und das ist einer meiner Lieblingsabschnitte. Luke 21 verse 28 says, And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth. Und Jesus sagt, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Once again, Jesus doesn't say that when these things come to pass, you better be afraid. Und Jesus sagt wie nicht, wenn, wenn ihr diese Dinge seht, dann habt besser Angst. Jesus says that you can actually find peace and joy in studying not only prophecy, but knowing that Jesus is coming Jesus, back to. Jesus sagt, wir können viel und Freude erleben, wenn wir Prophetie studieren. 
Und uns bewusst machen, dass Jesus bald wiederkommt. Und das, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich diese Dinge nicht gekannt. There was a time when I was living in the world without knowing what the Bible said or what is taking place in the world. Es gab eine Zeit, in der ich in dieser Welt lebte und nicht wusste, was die Bibel sagt und was in dieser Welt geschieht. And so from my perspective, when I discovered these things, I said, Lord, are you coming back? Und als ich das erkannte, das sah, dachte ich, Could it, comes to here? could it really be that these things that happen, they are actually pointers, which gives us hope Kann in this sein, part of eternity? I want to in, invite you in this presentation to look at this topic. Und ich euch einladen, in diesem Vortrag, dass ihr dieses Thema so anschaut. Not from the perspective of fear, but from the perspective of peace in Christ. Nicht aus dieser Perspektive der Furcht, sondern aus der Perspektive der des Friedens in Christus. The hope that Christ wants to give to us. Ja, das ist die Hoffnung, die Christus uns geben möchte. How many of you know this book? Wer von euch kennt dieses Buch? It's called the Great Controversy, right? It's a, der große Kampf oder von Schatten zum Licht. If there was a book, and I'm going to tell more about this in my testimony. Also wenn es ein Buch gibt und ich werde in meinem Zeugnis morgen Nachmittag noch mehr darüber erzählen. If there was a book that changed my life, it is this book. Wenn es ein Buch gibt, das mein Leben verändert hat, dann ist es dieses Buch. Now this book, I thought that it was just a modern book. Ich dachte, das ist einfach nur ein modernes Buch. I didn't know who Ellen White was. Ich wusste nicht, wer Ellen White war. After reading this book, I told my dad, I want to meet him. <lacht> Und äh, als ich äh, das Buch las, habe ich meinem Vater gesagt, ich möchte ihn treffen. No, that's a her. I said, still, I don't, I want to meet her. Er sagt, nein, das ist eine Frau. Ich sage, na gut, dann möchte ich an sie treffen. And said, no, she's been dead for a couple of hundreds of years now. Und er sagt, nein, sie ist schon hunderte Jahre tot. I said, what? Er sagt, was? This book was written like hundreds of years ago. Dieses Buch wurde vor über hundert Jahren geschrieben. I knew then that this was an inspired book. Und da wusste ich, dass das ein inspiriert Buch ist. And the author was able to present Christ in his in his beauty. Und die Autorin hat Christus in seiner Schönheit dargestellt. And what happened to Christianity? And what happened with the prophecies and how they are fulfilling? Und was mit dem Christentum geschah und wie die Prophezeiungen sich erfüllen. And this book changed my life. Und dieses Buch hat mein Leben verändert. And I know that for some of you, this is that same experience. Und ich weiß, manche von euch, viele haben die gleiche Erfahrung gemacht. I don't know when the last time was when you read this book. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Buch das letzte Mal gelesen habt. I don't know if you have even read this book. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch überhaupt schon mal gelesen habt. If there is anything you should take away from this presentation, wenn es irgendwas gibt, was ihr aus diesem Vortrag mitnehmt, is the challenge that I want to give to each one of you, both dann, young and both and old. Dann ist es diese Herausforderung, die ich euch mitgeben möchte, jung und alt. If, if it was a long time ago you read this book, wenn ihr dieses Buch vor langer Zeit gelesen habt. Go to your shelf or go to your parents' shelf. Dann geht uh, an euer Bücherregal oder ans Bücherregal eurer Eltern. And you go to that shelf and you just take that down. Und nehmt das Buch raus. And you, <laughs> you dust, dust off, it off. Dust it off. And you start to read it. Und lest es. Because there is perhaps one of the most important books for the times that we are actually living in. Take this challenge if you haven't read this book. Nehmt diese Herausforderung an, wenn ihr das Buch noch nie gelesen habt. Start to go through the chapters. Und uh, geht durch die Kapitel hindurch. And see how your life is actually changing. Und dann seht, wie euer Leben sich verändert. We are told in page 607, yes, it's a long book, but I read this book in two weeks. Also, es ist ein langes Buch, er sagt 607 und ich habe dieses Buch in zwei Wochen gelesen. I couldn't put it down. Ich konnte es einfach nicht zur Seite legen. Still, page 607. Aber Seite 607. The sins of Babylon will be laid open. Die Sünden Babylons werden offengelegt werden. The fearful results of enforcing the observances of the church by civil authorities, so church and state coming together. Ja, also die furchtbaren Resultate wenn man äh, den, also wenn man Gehorsam der, der Kirche gegenüber durch zivile Macht durchsetzen möchte, the inroads of spiritualism, der Aufstieg des Spiritismus, the stealthy but rapid progress of the papal power, äh, der, der betrügerische aber schnelle Aufstieg der päpstlichen Macht, all will be unmasked. Alles wird demaskiert werden. And she actually said that as a consequence. Thousands, if not millions of people, are going to hear messages such as they have never seen. Sie sagt, eine Folge davon wird sein, dass dass Tausende, Millionen Menschen eine Botschaft hören werden, die sie noch nie gehört haben. Now I don't know where you are in your prophetic understanding. Und ich weiß nicht, wo ihr steht, so in eurem 
Verständnis der Prophezeiung. Unfortunately, we have not, we are not able to go through detail after detail of how the prophecies are actually and how they are actually fulfilling. Also, wir können jetzt nicht all diese Prophezeiungen im Detail studieren und sehen, wie sie sich erfüllen. But we as Seventh-day Adventists are saying that at the end of time, before Jesus comes back, aber als Adventisten sagen wir, dass bevor Jesus wiederkommt, there will be a final test. Es so ein eine letzte Prüfung geben wird. Everyone in this world are going to have an opportunity to choose either what God says or what man says. Jeder auf dieser Welt wird sich zwischen dem entscheiden können, was Gott sagt oder dem, was Menschen sagen. And the papal power is going to rise to such a prominent influence that actually the whole world is going to follow it. Und äh, das heißt jetzt auch, dass das Papst zu so einer Macht aufsteigen wird, dass die ganze Welt ihm folgen wird. Now, She also says in the great controversy that papists, Protestants, and worldlings are going to come together in some sort of unity in order to do certain things. Das Anhänger des Papstes, Protestanten oder auch weltliche Menschen zusammenkommen und so eine Einheit bilden werden. And this is going to be this sort sort of unity, which Bible prophecy actually says in the Book of Revelation. Das ist die Art von ein, ein Einigkeit, die die Offenbarung auch schreibt für das Ende der Zeit. And we are actually told that let us show the people where we are in prophetic history. Und äh, in Wald schreibt ja auch, lass uns den Menschen zeigen, wo wir in der prophetischen Geschichte stehen. So I'm not here to tell you that Jesus is coming back in, you know, next week or next month or, or whatever. Also ich sage euch nicht, Jesus kommt nächste Woche oder nächsten Monat oder wann auch immer wieder. There is a balance in all of these messages. In all diesen Botschaften gibt es eine Balance. Nevertheless, she, she's actually telling us that God's ministers are to tell the people that here we are in the prophetic stream. Aber sie sagt dir, dass, dass Gottes Prediger den Menschen sagen sollen, dass wir hier an dieser Stelle in dieser prophetischen Gesamtschau stehen. So I want to present to you how things have developed. Also möchte ich euch heute zeigen, wie die Dinge sich entwickelt haben. In the air, in the in the field of what we would call ecumenism or ecumenical movement. Das war besonders ein Gebiet, das wir nennen ökumene, ökumenische Bewegung. I wrote my masteral dissertation, which I wrote at King's College. Uh, ich habe meine Masterthese auf dem King's College. It was actually taking a look at Roman Catholic ecumenism. Und ich habe damals uh, ökumene, also katholische ökumene uh, studiert. I wanted to understand what is, how is Catholic thinking as it comes to ecumenism. Also ich wollte das katholische Denken verstehen, wenn es um ökumene geht. Now ecumenism, as probably most of you know, is this search for attaining unity within Christianity. Also, wir wissen, bei der Ökumene geht es darum, christliche Einheit zu erreichen. And that is nothing wrong in and of itself. Und uh, an sich ist das ja nichts verkehrt. Jesus himself said, we should pray for unity Within Christianity, and Jesus said that we should pray for the unity of Christianity. There is nothing wrong in praying and searching for unity. Also, there is nothing wrong in praying and searching for unity. Also, there is nothing wrong in praying and searching for unity. And it is my personal opinion that there is not nothing wrong with searching out other pastors in different denominations, in getting to know them, fellowshipping with them, and studying the Bible with them. I think it is also not wrong to search out other pastors. Geistliche andere Denominationen aufsucht, um mit ihnen zu reden, mit ihnen die Bibel zu lesen, mit ihnen zu beten. Nevertheless, the problem comes when within this searching for unity, we are actually disregarding biblical truth in order to attain unity. Das, das Problem tritt auf, wenn wir in diesem Suchen nach einer biblische Wahrheit äh, zurücklassen, um eben diese Einheit zu erreichen. And so what I want to do in this presentation is I want to show to you from the highest sources you can ever imagine within Roman Catholicism. Also möchte ich euch heute aus den aus den wichtigsten Quellen, die es im Katholizismus gibt, dieses zeigen. What is actually the agenda driving ecumenism? Und was ist die Agenda, die die Ökumene vorantreibt? I I did this dissertation where I was taking a look at Pope Benedict XVI and Pope Francis. And how they either differ or were actually saying the same thing. Und äh, ich habe in meiner Masterthese untersucht, wie äh, Papst Benedikt der 16. und Papst äh, Franziskus der Erste, äh, ob, ob sie übereinstimmten oder ob es da zwischen ihnen Unterschiede gab. And I was blown away. Und äh, das hat mich umgehauen. What does media tell us? Was sagen uns die Medien? Pope Francis is liberal. 
Sie sagen, Papst Franziskus ist liberal. He wants to reform the church. Er will die Kirche reformieren. That's the image the media wants to portray to the people. Und das ist das Bild, das die Medien zeichnen. When I did this study, I came to the realization that the former Pope, who was Uh, really conservative. Also, als ich das studiert habe, ist mir bewusst geworden, dass der frühere Papst der eben wirklich konservativ war. Pope Francis ist even more conservative Aber than the former. Ich habe der Papst Franziskus ist sogar noch konservativer als sein Vorgänger. And so let us now quickly define certain things here. Also lass uns mal ein paar Dinge definieren. Second Vatican Council is perhaps the most important ecclesial event in the 20th century for Roman Catholicism. Das zweite Vatikanische Konzil ist das wichtigste kirchliche Ereignis im 20. Jahrhundert. So let us ask them how they define ecumenism. Also lasst uns sie mal fragen, wie sie Ökumene definieren. This, everything that I quote is coming from the highest sources of these certain documents. Also alles, was ich jetzt hier zitiere, kommt wirklich aus den, aus den wichtigsten Quellen. And the reason why I'm doing, it, doing this is that not so that you may have more knowledge than you had before you came into this room. Und mein, mein Ziel ist nicht, dass ihr jetzt mehr Erkenntnis habt, als vorher in diesen Raum gekommen seid. But that you may see where we are in the great controversy. Sondern, dass ihr einfach seht, wo wir uns in dieser großen Auseinandersetzung befinden. That you may be in love with the Advent message. Dass ihr die Adventbotschaft liebt. That you may say thank you God for prophecy. Dass ihr sagt danke Gott für Prophetie, which gives us a compass in these difficult times. Die uns einen Kompass gibt in diesen schwierigen Zeiten. Right. Now they say that we want to have restoration of unity. Also sie sprechen hier von der Wiederherstellung der Einheit. And what I'm going to present to you, I hope it will be beneficial to you, because whether you like it or not, all of us are going to be asked these questions. Wir werden alle mit dieser Frage, ob wir es mögen oder nicht, wir werden alle mit dieser Frage konfrontiert werden. So we need to be able to come and give good answers. Also wir müssen in der Lage sein, gute Antworten zu geben. Is there anything wrong with unity? Also ist da irgendwas falsch an Einheit? Not at all. Nein, überhaupt nicht. But listen to how they actually phrase it. Aber schaut mal, wie sie es, es ausdrücken. Restoration. Nämlich die Wiederherstellung der Einheit. What does that mean? Was bedeutet Wiederherstellung? What, what did you say? All right, yeah. So restoration basically means that there was something before which we need to attain again. Also, Wiederherstellung bedeutet doch, dass wir etwas, was früher da war, wieder aufs Neue erreichen müssen. All of you see that? Seht ihr das alle? So there was something, there was unity, something came which broke that unity, but we need to restore that unity which was broken. Also, es gab eins dieser Einheit, die wurde dann zerstört, und wir wollen diese Einheit jetzt wiederherstellen. The question is, what was that unity before? Und die Frage ist, was war diese Einheit davor? They continue that Christ and the Lord founded one church and one church only. Sie sagen, hier Christus der Herr gründete nur eine Gemeinde, nur eine Kirche. Which church is that? Und welche Kirche ist das? We need to answer these questions. Diese Fragen müssen wir beantworten. And they basically say that this division contradicts the will of Christ. Sie sagen, diese Teilung, diese Spaltung uh, widerspricht dem Willen Christi. So I want you to see that if, if Christ has founded the Roman Catholic Church as the true church, also wenn Christus die römisch-katholische Kirche als die wahre Kirche gegründet hat, and then, then some people come up and challenge what the mother church says, und dann einige Leute das in Frage stellen, was die Mutterkirche sagt, what is it that they have brought about? Was, was, was verursacht das dann? Division. Ja, Trennung. And division is according to them the contradicting the will of Christ. Und das nach ihren Aussagen widerspricht dem Willen Christi. So, just in this paragraph alone, allein in diesem einen Paragraph, restoration of unity is what? Uh, was bedeutet hier die Wiederherstellung der Einheit? Take away the division, die Trennung rückgängig machen, which some of those people have created, die diese Leute damals hervorgerufen haben, and you will have the unity which you had before the division. Let us continue. Und dann wird es diese Einheit geben, die es auch vor dieser Teilung gab. And it is this restoration of unity that they want to achieve. Und diese Wiederherstellung der Einheit möchten sie erreichen. Now listen, this movement toward unity is called Ecumenical. Und dann heißt es hier, diese Bewegung hin zu dieser Einheit wird ökumenisch genannt. This movement they call is ecumenical, which is about what? Also diese Bewegung nennen sie ökumenisch. Und worum geht es da? 
which is about restoring unity which was in the past but we don't have it anymore. Also, hier bei der Ökumene geht es darum, diese Einheit wiederherzustellen, die früher da war, aber jetzt nicht mehr da ist. My question is, und meine Frage ist die, is this an ecumenical movement which any Bible prophecy student could be part of? Ist das eine ökumenische Bewegung? Bei der irgendein Student biblischer Prophetie wird. Once again, it's good to communicate, it's good to dialogue, it's good to be fellowshipping. Yes, one of Also nochmal, es ist gut, im Dialog mit, mit anderen Kirchen zu stehen. Es ist gut, mit dem, also mit ihnen Gemeinschaft zu haben. But according to Catholic thinking, the ecumenical movement is all about restoring the unity in the past. Aber die was in the past. Denken geht es darum, die Einheit wiederherzustellen. So we need to ask, what is the church? Also wir müssen fragen, was ist die Kirche? And restoration of what? Und was soll wiederhergestellt werden? They say that the true church is constituted in Peter. Sie sagen, die wahre Kirche ruht auf Petrus. Who is Peter today? Und wer ist Petrus denn heute? The Pope. Also, ihr habt denken, der Papst. And within the Pope, you have a permanent and visible source and foundation of unity. Und in ihm hat man, hat man eine beständige, sichtbare Quelle und Grundlage der Einheit. So if you want to accomplish a restoration of unity, that unity is supposed to be in who? Also wenn es diese Wiederherstellung der Einheit geben soll, in wem soll diese Einheit bestehen? In the Pope. Im Papst. You just read it from the Second Vatican Council document, the highest. Das habt ihr gerade aus diesem Do Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils gelesen. Let me take you quickly to the Second Vatican Council. Ich möchte euch ein paar Dinge erzählen über dieses Zweite Vatikanische Konzil. Here you see a man by the name of Karl Barth. Hier haben wir Karl Barth. And anyone recognizes this face? Erkennt jemand dieses Gesicht? Josef Ratzinger. Josef Ratzinger. Who became Pope Benedict the Sixteenth? Der Papst Benedikt der Sechzehnte wurde. These two people with a couple of other people, they were the brains behind the Second Vatican Council. Sie waren so die die Denker. Hinter diesem zweiten Vatikanischen Konzil. You see, there are people who say that that the church changed after Vatican II. Und uh, manche Leute sagen, die Kirche hat sich uh, während Vatikan II verändert. And because the church changed after Vatican II, we are to come into unity, for instance. Und weil die Kirche sich geändert hat, können wir wieder die Einheit erreichen. We need to ask the question: On what issues has Rome not changed? Aber wir müssen die Frage stellen: In welchen Fragen hat sich Rom nicht verändert? Because obviously before Second Vatican Council, people were speaking in what kind of language in the, in the church? Also, dann offensichtlich vor dem Zweiten Vatikanischen vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil yes. haben die Leute welche Sprache der Kirche gesprochen? Yes. Was ist Karl Barth? Yeah, this is Karl Barth. Yes. Was ist in the Vatican Council? Yes, Second Vatican Council. That's correct. Karl Barth. He made the same things with Ratzinger. Yeah, they will work together. That's true. Is yes. it true? Yes. And so they they spoke Latin in the church, right? Also sie sprachen dann das Latein in der Gemeinde. Also in der no one understood it. Was niemand verstanden hat. Now what issues has it not changed? Also in welchen Fragen hat sich Rom nicht verändert? Now remember the same Ratzinger who was behind Vatican II. Also dann war der gleiche Ratzinger da, der hinter Vatikan II stand. When he was the Pope, he actually wrote a document together with many many other theologians. Also der Papst war dann mit anderen Theologen zusammen so ein Dokument verfasst. About the doctrine of the Church. Über die die Lehre der Kirche. And I don't want this to be really, really dry theory, all right? Aber ich will nicht, dass das jetzt so als trockene Theorie rüberkommt. I want you to understand this. Aber ich möchte, dass ihr, dass ihr das versteht. The doctrine of the church in Catholic thinking is the following. Also die Lehre der Kirche, also die Doktrin der Kirche ist die folgende. God has given the church the grace. Gott hat der Kirche die Gnade gegeben. And the church has been called to dispense the grace to everyone who wants to be saved. Die Kirche ist diese Gnade an alle weiterzugeben, die gerettet werden wollen. Those of you who have been Catholics or are familiar with Catholic theology, also wer sich mit katholischer Theologie auskennt, how can you be, for instance, be part of the church and be part of salvation? Wie kann man Teil der Kirche sein? Wie kann man die Erlösung bekommen? You call it the sacraments. Ja, durch die Sakramente. So you have the sacrament of baptism. Es gibt das Sakrament der Taufe. But you have the sacrament of the Eucharist. Aber es gibt auch das Sakrament der Eucharistie. Which you are supposed to be partaking of. Right? An dem man teilhaben soll. Now the way you can partake of the sacrament. 
Also wie man, is only if you are a member of the church. Und man kann nur als Kirchenmitglied die Sakramente annehmen. But the only way you can actually receive the grace of God is by participating in the sacraments. Aber nur man kann die Gnade Gottes nur bekommen, wenn man die Sakramente annimmt. And so the question was, did the church actually change after Second, Second Vatican Council? Also, so ist die Frage, hat sich die Kirche nach Vatikan II nicht geändert? And in the document, that's the first question that they ask. Und das ist die erste Frage, die Sie hier stellen. What is the response? 2008-2009. Was war die Antwort zu ungefähr 2008-2009? The Second Vatican Council neither changed nor intended to change this doctrine. Also Vatikan II hat diese Lehre nicht geändert und das auch nicht vorgehabt. And rather it developed, deepened and more fully so explained it. Nur weiterentwickelt, vertieft und völliger erklärt. And what was, still is. Und was war, ist immer noch so. So, so as, as it comes to Rome's, Rome, uh, what should I say, pre-preminent authority, the Republic has it changed. changed. Has it changed? And basically they are saying, saying that in order to have unity, the mark of unity subsists in the Catholic Church. To say, this is a... Zeichen oder Zeichen der Einheit bestehen in der katholischen Kirche. Why? Because within the Pope lies the foundation of unity, which everyone must accept. In the past, this is a model that the Einheit of the Church accepted. This is as a must. We need to understand what we need to continue. But that's what we need to continue. And the reason for separated churches like Protestants and others. Und der Grund für getrennte Kirchen, why they must, Protestant, sorry, why they must come back, und äh, warum sie auch zurückkommen müssen, is because they suffer from defects. Ist, äh, dass ihnen, dass sie bestimmte Dinge fehlen. They have a problem. Sie haben ein Problem. This is one of the highest documents which the Catholic Church has recently issued, and they tell in the face of Protestants, you have a problem. Das ist äh, eines der wichtigsten Dokumente, die die Kirche herausgebracht hat, und sie sagen den Protestanten, ihr habt ein Problem. Now if you would be in, in a dialogue like that, or in, in, in a unity search, also wenn ihr so in einem Dialog seid, in der Suche nach Einheit, and someone says, you know what, you are ill, you are sick, und jemand sagt, hey, du bist krank, dir fehlt was, how would you react? Wie würdest du reagieren? And still, some of these leaders are still continuing on the path of Ecumenism. I just don't understand. Diese auf dem Weg zur das ich nicht. The Second Vatican Council, if we come back to it, it is so remarkable. Und das zweite Vatikanische Konzil ist super merkenswert. They actually say that quite large communities came to be separated from full communion with the Catholic Church. Und das heißt, dass, dass große Gemeinschaften sich getrennt haben von der Gemeinschaft mit der katholischen Kirche. Give me some names. Give me some names. What are these communities? Was waren diese großen Gemeinschaften, die sich getrennt haben? Some of these churches. What are these churches? Ja, wie, wie heißen diese Kirchen? Protestants, okay. Protestantische Kirchen. So Lutheran, right? Lutheran. Anglicans. Anglicaner. The Reformed churches. Die Reformierten Kirchen. Continuing on with the Methodists. Die Methodisten. So I want you to understand that in order to have full communion with the Catholic Church, which is what the Ecumenical Movement is all about. Also um diese volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche zu haben, darum geht's ja in der Ökumene. Those who separated must somehow. Come back. Müssen die, die sich getrennt haben, irgendwie wieder zurückkommen? You know what the Bible says about that? Wisst ihr, was die Bibel darüber sagt? All the world wondered after the beast. Die ganze Welt folgte dem Tier nach. Is that happening right now? Passiert das in unserer Zeit? This document was written in the 60s. Dieses Dokument wurde in den 60er Jahren geschrieben. And now, around 50 to 60 years later. Und jetzt 50, 60 Jahre später. How have things developed? Wie haben sich die Dinge entwickelt? Those communities that separated, this is what they say. The children who are born into these communities, also ja, es ist die Kinder, die in diesen Gemeinschaften geboren wurden, and who grew up believing in Christ, und die aufwuchsen und an Christus glaubten, cannot be accused of the sin involved in the separation. Den kann man keinen Vorwurf machen wegen dieser Sünde der Trennung. So what did Martin Luther do when he started the protest? Also, was hat Martin Luther getan, als er mit seinem Protest begann? He sinned. Er hat gesündigt. What did John Calvin do? He was hat sinned. John Calvin getan? Er sündigte. What did Melanchthon do? He was hat Melanchthon getan? Sinned. Er sündigte. 
That's highest authorities within the Catholic Church. Uh, das sagen die höchsten Autoritäten in der katholischen Kirche. So someone has done wrong. Also irgendjemand hat was falsch gemacht. Who? Wer? Protestants. Die Protestanten. They need to come back. Die müssen zurückkommen. And the ecumenical movement is striving to overcome these obstacles. Und die ökumenische Bewegung äh, bemüht sich darum, diese Hindernisse zu überwinden. Those things, which is a Obstacle for Catholic and Protestant unity. It is about removing them. Also diese Dinge, die ein Hindernis sind für diese Einheit, sollen überwunden werden. And I want to show you this quote as we are continuing because this is absolutely mind blowing. You just take a deep breath. Also jetzt atmet mal, atmet mal tief durch. Because I was reading this. Denn als ich das gelesen habe. 2016. Das war 2016. Was a really really cold night. Das war ein kalter Abend. But I was reading this in 2016. Aber als ich das 2016 las, and this document was written in the 60s. Also dieses in den 60er Jahren geschrieben. And as I read this quote, I put my pen down. Und als ich dieses Zitat las, habe ich meinen Stift beiseite gelegt. And I said, Oh Lord, have mercy. Ich dachte, oh, erbarm dich. I want you to see the agenda which was already put in print in the 60s, how. It has developed. Also ich wollte sehen, wie sich diese Agenda, die schon in den 60er Jahren aufgeschrieben wurde, entwickelt hat. They are actually going to show us how they are going to seek this unity to come about. Ja, sie zeigen uns hier, wie sie versuchen, diese Einigkeit herbeizuführen. This is the way that when the obstacles to perfect ecclesiastical, that's church communion, have been gradually overcome. Also das ist der Weg, wenn die Hindernisse hin zu dieser vollkommenen kirchlichen Gemeinschaft allmählich überwunden werden, gradually overcome, allmählich überwunden werden, not just in the twinkling of an eye, also nicht in einem Augenblick, not just in a day, nicht an einem Tag, gradually overcome, gradual, allmählich, decades, da geht es um Jahrzehnte, of years of years, Jahre um Jahre. All Christians will at last, and now it comes. And jetzt kommt's. In a common celebration of the Eucharist. Dann werden alle Christen schließlich, und jetzt kommt's, in der gemeinsamen Feier der Eucharistie, also des Abendmahls, be gathered into the one and only church in that unity which Christ bestowed on his church. Werden sie wieder versammelt werden in dieser einen und einzigen Kirche, äh, in der die Einheit, die Christus seiner Gemeinde oder seiner Kirche gegeben hat, vom Anfang an gestaltet wird. This unity is in the Catholic Church, which she can never lose. Und diese Einheit steht in der katholischen Kirche und sie kann niemals So in order to have the restoration of unity, sie kann niemals verlieren. Who must change? Also wer muss sich verändern, um die Einheit zu gewinnen? Protestants? Protestanten? Or the Catholic Church? Oder die katholische Kirche? Protestants. Hm, klar, die Protestanten. Common celebration of the Eucharist, my brothers and sisters. When I read this, und als ich das las, sie das gemeint, die gemeinsame Feier der Eucharistie. I, I was shocked. Als ich das las, war ich schockiert. Because during that week, I read this. In der Woche las ich Folgendes. Catholic and Lutheran churches pledge to work for shared Eucharist. Katholiken und Lutheraner versprechen sich für eine gemeinsame Eucharistie einzusetzen. That was the time when the Pope visited Sweden. Das war der, die Zeit, als der Papst Schweden besuchte. And they were planning ahead for 2017. Und sie haben damals äh, geplant für 2017. Shared you common celebration. Ja. Yeah. Is the agenda going forward? Yes or no? Also, yeah. kommt diese Agenda voran, ja oder nein? Absolutely. Natürlich. You see, common celebration of the Eucharist. It would take us an hour for us to understand how deep this is. Also es wird uns jetzt würde uns eine Stunde brauchen, um zu sehen, wie tief das ist. But let me give you in a nutshell why this is important for us as Seventh Day Adventists. Aber lasst mich euch kurz erklären, warum das für uns als Adventisten so wichtig ist. This unity will show its manifestation in the common celebration of the Eucharist. Okay. Diese Einigkeit wird sich äußern in der gemeinsamen Feier der Eucharistie. On which day? Is the Eucharist given? An welchem Tag wird die Eucharistie ausgegeben? So what will Christians be united in? Also, worauf werden Christen sich the importance and the sacredness 
of Sunday. Und die des Is that happening? They are actually saying that this unity is actually going to center itself not only in the Pope, but within the importance of Sunday. Und sie sagen, diese Einigkeit wird sich nicht nur auf den Papst konzentrieren, sondern auch in der Bedeutung des Sonntags. Catholics and Lutherans sign joint declaration accepting common path. Katholiken und Lutheraner zeigen, äh, unterzeichnen eine gemeinsame Erklärung, um den gemeinsamen Weg zu akzeptieren. I don't judge and condemn these church leaders. Also ich, ich verurteile äh, diese Kirchenleiter nicht. I don't see their heart. Ich kann ihre Herzen nicht sehen. I don't, I don't know how much light they have on this topic. Ich weiß nicht, wie viel Licht sie über dieses Thema haben. But I wish they would able to listen to this presentation. Aber ich wünsche mir schon, sie könnten zu einem Vortrag zu hören. Because they are actually doing the agenda of the Vatican II. Denn sie erfüllen die Agenda von Vatikan II. But more than that, my brothers and sisters. Aber noch viel mehr, meine Geschwister. They are fulfilling Bible prophecy. Sie erfüllen biblische Prophetie. All the world will wander after the Die ganze Welt läuft dem Tier hinterher. And Pope Francis says that this is daily one of my chief concerns to achieve Christian Und, unity. Papst Franziskus sagt, diese Einheit ist, sein, ist jeden Tag sein, sein wichtigstes Anliegen. And some think that the Anglican Church has already set in document 4. Wir haben das, was die Anglikanische Kirche wirklich akzeptiert hat. The Anglican Church has already signed that they are going to accept the exercise of universal privacy by the Bishop of Rome. Sie haben schon uh, gesagt, dass sie die, dass sie die universal, den universal, universalen Vorrang des Bischofs von Rom akzeptieren werden. Is this the death of Protestantism? Ist das der Tod des Protestantismus? I wonder what the reformers would be thinking if God would raise them from the dead. Ich frage mich, was die, was die Reformer sagen würden, wenn Gott sie von den Toten auferweckt würde. Is this why I die? Ja, bin ich dafür gestorben? Is this why I was burned at the stake? Ja, ist das das, wofür ich auf den Scheiterhaufen mein Leben gelassen habe? So that those who would come after me would just sell the gospel. Damit, da, damit die, die nach uns kommen, dass sie von Jesus verkaufen. And here they are, common path. Und hier sehen wir sie auf einem gemeinsamen Weg. Pope Benedict maintained the thought that an individualistic Jesus, in other words, the belief in Jesus. Without the Catholic Church was an imaginary Jesus. Also Papst Franzis, äh, Papst Benedikt äh, bestand auf diesem Gedanken, dass ein individualistischer Jesus, das heißt ein Glaube an Jesus ohne die, die Notwendigkeit der Kirche, ein, ein Jesus ist, der nur in der Vorstellung existiert. What is he saying to Protestants? Und was sagt das den Protestanten? You believe in an imaginary Jesus. Hier, der Jesus, an den ihr glaubt, der existiert nur in eurer Vorstellung. Excuse me? Entschuldigung? First, you say that I am full of defect. Erstmal sagt ihr, wir haben sind voller Fehler. And now I have an imaginary Jesus. Und jetzt folge ich einem imaginären Jesus. Interesting. Das ist schon interessant. <lacht> And Francis even said that it was a dangerous temptation to have a personal, direct and immediate relationship with Jesus outside the communion and the mediation Of the church. Und Franziskus sagte, dass es eine gefährliche Versuchung ist, eine persönliche, direkte und unmittelbare Beziehung mit Jesus Christus zu haben, außerhalb der Gemeinschaft und der Fürsprache der Kirche. Has der Rome Vermittlung der Kirche. Has Rome changed? Hat sich Rom verändert? How can we then come together in a unity? Wie können wir denn bei so einer Einheit mitmachen? Is the protest over? Ist der Protest vorbei? Is Protestantism dead? Is the Protestantism dead? Has the Trojan horse come in? Uh, is this Trojan pferd here? And are we now seeing what the Trojan horse is actually? And see we now what the Trojan horse is actually? In 1999, a major step was taken for the ecumenical movement to go go the direction. In 1999, the Lutheran World Federation and the Roman Catholic Church signed a joint document. In this year, the World Federation and the Roman Catholic Church signed a joint document. And they came somehow to the conclusion, I don't know how, that the Lutheran Church and the Roman Catholic Church signed a joint document. And they came somehow to the conclusion, I don't know how, that the Lutheran Church and the Roman Catholic Church signed a joint document. And they came somehow to the conclusion, I don't know how, that the Lutheran Church and the Roman Catholic Church signed a joint document. And they came somehow to the conclusion, I don't know how, that the Lutheran Church and the Roman Catholic Church signed a joint document. And they came somehow to the conclusion, I don't know how, that the Lutheran Church and the Roman Catholic Church signed a joint document. And they came somehow to the conclusion, I don't know how, that the Lutheran Church and the Roman Catholic Church signed a joint document. And they came somehow to the conclusion, I don't know how, that the Lutheran Church and the Roman Catholic Church signed a joint document. And they came somehow to the conclusion, I don't know how, that the Lutheran Church and the Roman Catholic Church signed a joint document. And they came somehow to the conclusion, I don't know how, that the
Justification by faith. Die Rechtfertigung durch den Glauben. Sola fide. Allein der Glaube. Wie Luther sagt. They came to the conclusion that you know what we believe the same thing. Sie kamen zu der Schlussfolgerung, wir glauben doch das Gleiche. And this is a guy who most of you probably have even seen or heard of. Die meisten haben von dem hier gesehen oder gehört. This is Bishop Tony Palmer. Bischof Tony Palmer. He was one of those close uh, friends to Pope Francis. Er war einer dieser engen Freunde für Papst Franziskus. And Bishop Tony Palmer gave a message to the Church of uh, Kenneth Copeland and other Protestants in the United States. Und er gab, er hielt diese Ansprache in der Gemeinde von Kenneth Copeland und anderen Protestanten in den Vereinigten Staaten. And if you actually listen to his topic, aber wenn man sich das anschaut, he says several times, the protest is over, the er, protest is over. Immer wieder, der Protest ist vorbei, der Protest ist vorbei. And at a time in his speech, he even goes as far as to say the following. Und er sagt, er geht so weit, das Folgende zu sagen. If Protestantism is uh, if the protest is over, why are we Protestants? Wenn der Protest, wenn der Protest vorüber ist, warum sind wir noch Protestanten? His whole premise of why we should unite and why the protest is over ja, sein Hauptgrund dafür, dass, wir, dass der Protest vorbei ist und wir is uns vereinen sollten. Is a certain quote which I have here from this joint declaration. Ist ein Zitat aus dieser gemeinsamen Erklärung. At the surface level, when you read it, you say, hmm, this sounds good. Wenn man das so oberflächlich liest, denkt man, das klingt gut. But when you go and study it deeply, aber wenn man es tiefgründig studiert, you have two different gospels. Dann habt ihr zwei unterschiedliche Evangelien. This is what Pope, Pope uh, not Pope Palmer, but Bishop Palmer. Das ist hier was, wenn ich Papst Palmer, Bischof Palmer sagte. And he quoted from the document and said, by grace alone, in faith in Christ's saving work, and not because of any merit on our part, Holy Spirit comes, and so on and so on. Und er sagt, durch Gnade allein, durch den Glauben in das Erlösungswerk Christi und nicht durch irgendein Verdienst auf unserer Seite. This part is what within the ecumenical movement everyone is sharing. You know what? We believe the same thing now on the justification. Ja, ja, in der sagen sie, schau mal, wir glauben noch alle das Gleiche. Über, über so 2006, the Methodist Church said, we believe what, what the Catholic Church zwei, and the Lutheran Church came to. The World Reformed Churches said we believe the same thing. And they signed this justification. And this was one of the things which they actually pointed out. The event must be seen as another important milestone on the journey, listen to this, these are code words, to full visible unity of Christians. Where have we read this? Also, wo haben wir das schon mal gelesen? Second Vatican Council. Das ist, ein, wie wir, also das haben wir gelesen, beim zweiten, zweiten Vatikanischen Konzept. That the ecumenical movement is all about taking away the obstacles, so that restoration of unity can actually take place. Ja, dass die, die, die Hindernisse wegräumt, so dass diese Einheit stattfinden kann. And Anglicans agreed with this Lutheran Catholic. Und die Anglikaner stimmten dem überein. Please put this date on your calendar. This year, October the 24th through the 26th in Kansas City. Hallelujah. The most important event that has to do with the outpouring and this 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 mighty thing that has been has been loosed in the kingdom of God in the earth the most important thing that has happened in the body of Christ happened some years ago 
the biggest church split in history. Amen. When, when the Catholic Church split You know the story. The beginning of the protesting church. Now, really, now you really stop and think about it. Among, among the people of love, we're called protesters. We've been protesting for 500 years, baby. Yeah. It's been 500 years ago. Now that brother, now hey, that's a church split, brother. I mean, that's the church split of all church splits. I, really? Now, <laughs> October the 31st, 1999, representatives of the Catholic and the Lutheran churches gathered in Augsburg, Germany and signed a joint declaration on the subject of justification. And so 500 years of arguments, misunderstandings, and sometimes wars began to give way to reconciliation and recognition of the gifts of the Holy Spirit as placed within the body of Christ. It ended. And all of the, <laughs> well, I, I don't, I won't take the time to, to go into it, but well, let me just read you, let me, let, let me just read you the, the main article out of this. Together, we confess. Are you listening now? Yeah. By grace alone, in faith, in Christ's saving work, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit who renews our hearts while equipping and calling us to good and His works. Is that all I'm going to get out of that? <laughs> Together we confess. I am reading to you current Catholic doctrine. Am I right, Mateo? Am I right, Bruno? Am I right, Ron? This is current. This, hey. This has been signed into Catholic doctrine. Together we confess by grace alone in faith in Christ's saving work and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit who renews our hearts while equipping and calling us to do good works. Uh, Mark, you see any way to improve that? <laughs> I can't think of that. No. Huh? Huh? The only thing I'd put in there, please don't make me wear that robe. <laughs> no, that. <laughs> no. Yeah. Come on, man. Yeah. This is coming together in the unity of the faith. And this is just not between the Catholics and the Protestants. Here's what, here, here's what took place all those years. When that church split took place and that spirit of division sat down on his throne, we've been dividing ever since. 
That's the root of it right there. But the day that they put their signatures on this and they prayed over this and they laid hands on this and, and worshiped God over this. Listen, this thing took five years to put together. There was a lot of prayer and there was a, 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 a lot of crying out to God in this until it came down to that one statement. Amen. Amen. And it opened the door. I mean, the Spirit of God got that spirit of division by the throat and just slammed him down under our feet. Praise God. And now it's up to us to keep him there. Praise God. Now, we must study this thing. I'm going to give you four reasons why this statement is, I'm, going to, I'm not going to use that word. Let me be politically correct. It's bad. Und ich werde euch vier Gründe sagen, weshalb diese, diese Aussage falsch ist oder schlecht ist. Think Catholic mindset again. Also denkt nochmal im katholischen Mindset. For a Catholic mindset, what does it mean grace? Was bedeutet Gnade im katholischen Denken? Because grace to you is not the same to the Catholic Church. Gnade, was Gnade für euch bedeutet, bedeutet etwas anderes für die katholische Kirche. Remember what I told you a couple of minutes ago. Denk noch mal an das, was ich euch vor ein paar Minuten sagte. The doctrine of Catholic Church is that the Church has received the grace from God. Also die, die Lehre ist ja, die, die Kirche hat die Gnade von Gott empfangen. And the only way for people to receive the grace. Und der einzige Weg, dass Leute diese Gnade empfangen können, is through that which the Church gives through the sacraments. Ist durch die Sakramente, die die Kirche gibt. And in the document, they don't define what that grace is. Und in diesem Dokument definieren sie gar nicht, was Gnade ist. So for those who are not into these different theological debates, they may mean, oh, that, that sounds really good. Also Leute, die sich mit diesen theologischen Debatten nicht auskennen, die sagen, no, das klingt doch gar nicht so schlecht. But for Protestants, grace is one thing. For Catholics, that grace is something Aber else. Für Protestanten ist Gnade das eine, für Katholiken was ganz anderes. So, by grace, also durch Gnade. What kind of grace? Was für eine Gnade? Grace that we can receive from the Father through Jesus Christ alone. Ist das die Gnade, die wir vom Vater durch Jesus Christus empfangen? Otherwise, I believe that. Dann, sonst glaube ich das. Or is this grace through the ministration of the church through the sacraments? Oder geschieht diese Gnade durch die Sakramente der Kirche? Because if that is through the sacraments, I cannot accept it. Denn wenn Gnade durch die Sakramente geschieht, kann ich das nicht akzeptieren. Now we're gonna put, you, you can understand this so deeply. Und jetzt werdet ihr das gut verstehen. What does it say? By grace? Durch Gnade allein. Alone. Who gives the grace? Wer gibt die Gnade? The church. Die Kirche. So what are they actually saying? Also was sagen sie? By the church? Durch die Kirche. Oh, allein. Now it became deep, didn't it? Und jetzt habt ihr es verstanden, oder? By the church alone, that's what they are trying to say. Ja, durch die Kirche allein, das ist das, was sie sagen. Because you receive the grace of God through the church, through the sacraments. Weil ihr diese Gnade Gottes durch die Sakramente der Kirche empfangt. So you have grace, it's just out of its place. And grace alone is, wow. Also Gnade, Gnade allein. Now, faith. Und jetzt der Glaube. When the reformers were arguing, Luther and other reformers were arguing, als die Reformer argumentierten und stritten, was it faith or was it faith alone? Ging es um den Glauben oder ging es um den Glauben allein? Faith alone. Es ging um den Glauben allein. So what is missing after faith? Also was, uh, was fehlt hier? Nach alone. Not so alone. actually, you should say by grace in faith alone. <coughs> they have mixed up the word alone. Allein glauben. Sie haben das Wort allein umgetauscht. And then we come, Christ's saving work. Und dann kommen wir hier zu dem Erlösungswerk Christi. You say, what's wrong with that? <coughs> Two problems with that statement. <coughs> Where is the blood of Christ in that statement? Wo finden wir das Blut Jesu in dieser Aussage? I read the New Testament and all throughout is the blood of Christ that cleanses us from sin. Ja, im Neuen Testament lese ich, dass das Blut Jesu uns von Sünde reinigt. Nothing about the blood. Aber, Aber listen to this. Blut. 
This last one, I was reading this, uh, Christ saving work. I was reading this, maybe it was 12 or 1 o'clock in the night. Und ich habe das gelesen, das war so 12 oder 1 Uhr nachts. Yes. You know, I didn't keep the health message. Also da <laughs> But I was reading this and suddenly I was also reading Second Vatican Council. Und dann las ich auch noch mal Zweites Vatikanisches Konzil. And I said, wait, wait a minute. Und sagte, jetzt warte mal. I read about Christ saving work somewhere else. Ich habe davon Christi Erlösungswerk noch mal gelesen, schon mal gelesen. And so I was reading the Second Vatican Council. Also las ich noch mal die Dokumente von Vatikan II. And it was speaking about the Blessed Mary, um die Jungfrau Maria, Mother of God, Mutter Gottes, who is joined by an inseparable bond to the saving work of her Son. Die durch ein untrennbares Band According to Catholic theology, also nach katholischer Theologie, who also participates in Christ's saving work, wer ist dann noch dabei in dem Erlösungswerk Christi? Maria. Mary. So my question to the Protestants who have signed this document, also meine Frage an die Protestanten, die das hier unterschrieben haben, ist: Do you believe that grace comes? From the Father through Jesus Christ alone, based in Him, dass die Gnade vom Vater durch Jesus Christus allein kommt, or through the Church and especially through the sacraments, oder durch die Kirche und besonders durch die Sakramente. And do you believe that Mary is taking part of Christ's saving work? Glaubst du, dass Maria Teil hat am Erlösungswerk Christi? Because in Catholic theology, Mary is taking part of Christ's saving work. In katholischer Theologie macht Maria genau das. She is called Mediatrix. Sie wird Vermittlerin genannt. She is actually called Co-Redemptrix. Also sie wird sogar die, die Miterlöserin genannt. In the Catechism of the Catholic Church. Also im Katechismus der katholischen Kirche. If these Protestant leaders do not agree with what I just said now, und wenn, die, wenn diese Leiter nicht mit dem übereinstimmen, was ich jetzt gesagt habe, my question is, why have this document been signed by the Lutherans? Dann ist meine Frage, warum haben die Lutheraner das unterschrieben? By the Reformed Churches? Und die Reformierten? By the Anglicans? Die Anglikaner? And by the Methodists? Und die Methodists? Is the protest over? Ist der Protest vorbei? I don't think so. Ich glaube nicht. The whole argument that the protest is over das ganze argument, dass is based upon ist, this statement, my brothers and sisters, basiert auf dieser Aussage. And we have found just how bad and non-biblical this is. Do we preach the same gospel? Predigen wir das gleiche Evangelium? Is it the same gospel? Indulgences? Ja, wenn es so um Abgasbriefe geht. What, how did the Reform Reformation start? Wie fing die Reformation an? Luther went to the castle and he put up those 95 theses, which were about indulgences. Ja, Luther hat diese 99 Thesen an die, an die Tür genagelt. Da ging es um Abgasbriefe. But today Rome is still giving out indulgences. Aber heute gibt Rom immer noch Abgasbriefe aus. Of course, they don't take money for it. So ist die Liebe Geld mehr dafür? But Pope Francis has said, you know, if you follow me on Twitter, I can give you indulgences. Aber Papst sagte, wenn du mir auf, auf Twitter folgst, kann ich dir einen Ablass geben. Yes, it's true. Das ist true, ist das. Sacrament of penance, that I need, I, I need to go to a priest in order to get forgiveness. Yes. Is that the same gospel? Buße, also ich muss einen Priester gehen und Vergebung zu bekommen. Ist das das gleiche Evangelium? Is that part of Christ's saving work? I Is that Teil vom Erlösungswerk Christi? All of the Pope, titles of the Pope, so many things. Und so viele Dinge, die Titel der Päpste. And now we are ending. Und jetzt kommen wir zum Schluss. You say, Sebastian, you've been speaking about this topic. What does it have to do with me? What does it have to do with us? Und er sagte, was hat das überhaupt mit uns zu tun? I came to this understanding as I was doing my research. Und als ich das studierte, kam ich zu diesem Verständnis. That the ecumenical movement is not only a religious movement. Nämlich, dass die, Ökum dass die ökumenische Bewegung nicht nur eine religiöse Bewegung ist. It's a political movement. Sondern eine politische Bewegung ist. Through the ecumenical movement, they are trying to gather all the Christians together. Durch die ökumenische Bewegung versuchen sie alle Christen zusammenzubringen. So that they can, by one witness, so dass sie durch ein Zeugnis go to the other part of the world through the state and through all these leaders and all the world problems that are present global pro uh, global warming terrorism so many other problems in the world und das das all diese probleme die es gibt äh, die globale erwärmung terrorismus und so weiter they can in the unity go to these politicians and businessmen and say you know what 
we have a solution. Es sind diese Einheit zu den Politikern und Geschäftsleuten gehen können und sagen, schau mal, wir haben die Lösung. That's where it is going. Da geht das Ganze hin. That's where it is headed. Da läuft es. In the footnote, I mean, do you read footnotes? Also hier in den Fußnoten, äh, lest ihr normalerweise die Fußnoten? Some of many of your students, do you read footnotes? Ja, ja, lest ihr Fußnoten? If it is a good book, right? Yes. <laughs> But if you have a book like this, you must go through the footnotes. Yeah, geht schon durch die Fußnoten. Unless you are called Sebastian Matula. Sebastian Matula. So I did it. Also ich habe die Fußnoten gelesen. As I read this footnote, I was blown away again. Und als ich diese Fußnote las, wurde ich schon wieder vom Hocker gerissen. They were quoting once again in the Second Vatican Council. Also sie zitieren noch mal, was die Kanzel. By divine right, the church belongs to all. Nations. Durch göttliches Recht gehört die Kirche allen Nationen. Divine right. Also göttliches Recht. The church has received divine right to rule the world. Die Kirche hat das göttliche Recht bekommen, die Be ganze Welt zu beherrschen. Because all the nations belong to the church. Denn alle Nationen gehören der Kirche. Sorry. Which way is it wrong? Yeah, I'm going to show you that. It is not only that she belongs to all nations, also, but by her belonging to all nations, they are to be subject. Sondern dass sie dadurch, dass die Nationen dadurch der Kirche untertan sind. What kind of right? Was für ein Recht ist das? Divine. Divine. Göttliches Recht. And so as we are continuing with this, also wenn wir Zeit we don't have to go time into Augustine. Wir haben nicht die Zeit, um das alles durchzugehen. But Thomas Aquinas, one of those big, big thinkers in Catholicism, also Thomas von Aquin, einer dieser großen Denker im Katholizismus, he basically says er sagte, that the earthly kings are to subject themselves to the priest and to the pontiff of Rome. Er sagt, dass die irdischen Könige sich den Priestern und besonders dem Papst unterordnen sollen. All kings must be subjects, just as they are subject to the Lord Jesus. Ja, alle Könige müssen sich untertan machen, so wie sie auch dem Herrn Jesus untertan sind. And this is coming from the Council of Trent. Das kommt ja aus dem Konzil von Trent. Perhaps the most important Catholic ecclesial event. Vielleicht das wichtigste kirchliche Ereignis. This council was the counter reformation which the Protestants brought about. Und das war die Gegenreformation. And this is what they said. Und hier steht: All worldly power is the Pope's. All temporal, yeah, all temporal power is the Pope's. Also, alle so zeitliche Macht, also weltliche Macht gehört dem Papst. The dominion, the Herrschaft, jurisdiction, die Rechtsprechung, and government of the whole earth. Die Regierung über die ganze Welt. Listen to this. By divine right, design gehört ihm durch göttliches Recht. Did the Second Vatican Council say that by divine right the Church belongs to all nations? The answer is yes. Hat das Vatican II gesagt, dass durch göttliches Recht die Kirche den Nationen gehört? Ja. The Second Vatican Council actually quotes the Council of Trent. Sie zitieren einfach nur das and says that the Church has not changed. Und es zeigt, die Kirche hat sich nicht geändert. The all the earthly rulers are to accept what the Pope. Alle irdischen Führer sollen akzeptieren, was der Papst sagt. All rulers of the earth are his subjects and must submit Alle to him. Alle Herrscher der Welt sind ihm untertan. This is where my research has led me that this is where the ecumenical movement is leading. Und äh, dahin, das hat meine Forschung gezeigt, dahin führt die ökumenische Bewegung. And so when you think about what the church wants to accomplish, it becomes rather obvious in the Second Vatican Council. Und wenn ihr sehen wollt, was die Kirche erreichen möchte, dann sehen wir das ganz deutlich im Vatikan II. When you think about Christ's redemptive work, what do you have in mind? Wenn ihr über das Erlösungswerk Christi nachdenkt, woran denkt ihr? You are thinking about the salvation of men, don't you? Ihr denkt über die Erlösung nach. Preach the message. Predigt das Evangelium. Give Bible studies to others. Gebt andere Bibelstunden. Invite people to accept Christ. Lade Menschen ein, Christus anzunehmen. Lade Catholic thinking. Aber nicht so katholischen Denken. It includes the renewal of the whole temporal order. So, wenn hier steht, dass dieses Erlösungswerk uh, die Erneuerung der gesamten weltlichen Ordnung mit einschließt. So, the mission of the church is not only to bring the message and grace of Christ to men. Also, die Mission Christi besteht oder der Kirche besteht nicht nur darin, die Botschaft 
Und Gnade Christi zu den Menschen zu bringen, but also to penetrate and perfect the temporal order. sondern auch die, die weltliche Ordnung zu durchdringen und zu perfektionieren. Everyone who belongs to the world, politicians, businessmen, they are to be subject to the Pope. Also die Welt, Politiker, Geschäftsleute sollen dem Papst untertan sein. The Second Vatican Council. Und das ist Vatikan II. Absolutely amazing. And they are arguing that the divine law is to be inscribed. Divine law is to be inscribed into the temporal order. It's the same thing. The earthly city is the same as the temporal order. Also ich darum, das göttliche Gesetz soll eingeschrieben werden, so in die weltliche Ordnung. What kind of law? Also was für ein Gesetz? Divine. Das göttliche Gesetz. God's law? Gottes Gesetz? Or something that has been changed. Oder etwas, was geändert wurde. I'm going to show you soon what that is Ich zeige euch gleich, worum es da geht. Pope Francis argued that ecclesiastical authority, church, and civil power, the state, are called to cooperate to build peace and justice also, in the world. Das argumentiert, dass kirchliche Autorität und zivile Macht, also staatliche Macht, dazu aufgerufen, aufgerufen sind, zusammenzuarbeiten zum, äh, zum Guten der Menschheit und um Frieden und Gerechtigkeit zu bauen. Do you see Revelation 13 play out your very eyes now? Seht ihr, wie offenbar 13 sich vor unseren Augen erfüllt? Church and state coming die together. Kirche und Staat zusammenkommen. To solve the problems of the world. Um die Probleme dieser Welt zu lösen. Very interesting. Das ist sehr interessant. Remember what we saw? The mark of. Schau mal, wir haben die gesehen. Das ist das Zeichen der Einheit. The church and the pope is to have that mark of unity, which everyone is to unite. Die Kirche. Uh, the Papst soll dieses Zeichen der Einheit haben. But what is that divine law that needs to be implemented? Aber was ist dieses göttliche Gesetz? Sunday as a mark of Christian unity. Hier steht Sonntag als Zeichen christlicher Einheit. This comes from the Lord's Day Alliance in the U.S. Und das kommt hier von uh, der Allianz des Tag des Herrn in den Vereinigten Staaten. And they are saying that Sunday is the mark of Christian Sie sagen, der Sonntag ist das Zeichen christlicher Einheit. Is this where we are going? Gehen wir dorthin? Is this what prophecy has actually said? Ist das nicht das, was die Prophezeiungen uns sagen? That all the world will wander after the beast. Dass die ganze Welt dem Tier folgt. And that the Sunday is going to have this pivotal role at the end of the Und dass der Sonntag am Ende der Zeit diese besondere Rolle spielen wird. And this is not only going to be a religious thing. Und dass das nicht nur eine religiöse Sache sein wird, But this is going to the world. sondern auch die politische Welt beeinflusst. Sunday, as a mark of Christian unity. Der Sonntag als das Zeichen christlicher Einheit. Well, in a sense, we agree that it is a mark. Don't ja, also wir stimmen damit ja überein, dass es so ein Zeichen ist. We actually call it the mark of the ja, wir nennen es ja auch das Zeichen des Tieres. And my brothers and sisters, this statement that we are ending is so true. Und wenn wir jetzt zum Schluss kommen, die durch diese Aussage zeigen, sie ist so wahr. It comes from the great controversy. Wir finden sie im Buch vom Schatz. Und nicht Protestants little know what they are doing when they propose to accept the aid of Rome in the work of Sunday exaltation. Die Protestanten verstehen wenig, was sie, was sie tun, wenn sie, die, wenn sie vorschlagen, die Hilfe Roms in Anspruch zu nehmen, um den Sonntag zu erhöhen. I believe that she is right. Ich glaube, dass sie recht ist. Little no. They don't see where things sie are headed. Sie sehen es nicht. Sie sehen nicht, wohin es geht. And she even says that it will be too late for some of them. Und sie sagt, für manche wird es zu spät sein. Rome is aiming to reestablish her power to recover her lost supremacy. Rome zielt darauf ab, seine, seine Macht wiederherzustellen und die verlorene Herrschaft wieder zu erlangen. My brothers and sisters, I have given you an outline of what is taking place in the world. Ich habe euch einen Überblick über das gegeben, was in unserer Welt passiert. If there is anything I want you to take away. Wenn es etwas gibt, was ich euch gerne mitgeben möchte. As you are seeing things develop and as you see things fulfilled before your eyes. Wenn ihr seht, dass Dinge sich vor euren Augen erfüllen. What did Jesus say? Was hat Jesus gesagt? Look up, shout off for your redemption draweth der eure Erlösung naht. Do you believe that? Glaubt ihr das? Do you believe that these things are actually showing us that Christ is coming in Glaubt ihr, dass diese Dinge uns zeigen, dass Christus bald kommt? What a joy! Was für eine Freude! To know where things are headed. Zu, zu sehen, wohin die Reise geht. What a hope! 
was für eine Hoffnung. That even though the world may go from bad to worse, dass auch wenn es immer schlimmer wird auf dieser Welt, there is actually someone who is going to come back. Dass es jemand gibt, der wiederkommt. He is your savior. Er ist dein Erlöser. He is my savior. Er ist mein Erlöser. He is our best friend. Er ist unser bester Freund. And soon we're going to spend eternity with him. Und bald werden wir die Ewigkeit. What can be better than that? Ja, was, kann, was kann besser sein als das? Spending eternity with Christ. Die Ewigkeit mit Christus zu verbringen. He who died for you. Der, der für euch bleibt, for me, der für mich bleibt. My brothers and sisters, meine Geschwister, as we are entering upon these important days ahead, wenn wir in diese wichtige, wenn wir, in diese wichtige Zeit jetzt kommen, Jesus was so clear. Jesus hat das so klar gemacht. As you see these things happen before your eyes, wenn ihr seht, dass diese Dinge vor euren Augen geschehen, what are we to do? Was sollen wir tun? Fear? Sollen wir uns fürchten? We might believe. Nein, wir sollen glauben. Believe in God's word. Glauben an sein Wort. And believe in Him who has given us His word. Und an ihn glauben, der uns das Wort gegeben hat. I believe that we're going to have a really exciting inspiration weekend. Ich glaube, dass wir ein aufregendes, wichtiges Inspirationswochenende haben. You know, we could speak hours on what Rome is doing. Wir können jetzt Stunden darüber reden, was Rom tut. We can study inside and outside of what they are planning. Wir können es bis ins Detail studieren, was sie planen. But that's not gonna save us. Aber das rettet uns nicht. It may awake us. Es mag uns aufwachen. It may help us to realize the seriousness of the times that we are living in. Helfen zu verstehen, wie die ernsthaft die Zeit ist, in der wir leben. But that in itself is not gonna save us. Aber das an sich wird uns nicht retten. Who will save us? Wer wird uns retten? Jesus Christ. Jesus Christus. I wanna invite you in this inspiration weekend. Ich möchte euch für dieses Inspirationswochenende einladen. Let us see Jesus as never before. Lasst uns auf Jesus schauen wie noch nie zuvor. Let us see his gospel as never before. Lasst uns das Evangelium sehen wie noch nie zuvor. And as we see Christ, und wenn wir Christus sehen, may we allow his love to come into our hearts, mögen wir erlauben, dass seine Liebe in unser Herz dringt, so that we might be changed into his image. So dass wir in sein Bild verändert werden. Is that your wish? Ist das euer Wunsch? Let us pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater in heaven, what a joy that we may know that you are coming back. Was für eine Freude, dass wir wissen dürfen, dass du wiederkommst. And that we may actually see, Lord, how this is fulfillment of Bible prophecy. Dass wir sehen, wie sich biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Lord, I want to ask you to please guide this inspiration we can. Ich bitte dich um deine Führung für dieses Inspirationswochen. Lord, we are in so great need to see Christ and Him exalted. Wir brauchen, wir haben es so nötig, Christus zu sehen und ihn erhöht. I want to ask you, Lord, to be so close and sein, speak to us. Sein so nah und sprich zu uns. Lord, we can truly see that you are coming back. So dass wir wirklich sehen können, dass du wiederkommst. And you want to prepare a people for your second coming. Und du möchtest ein Volk für dein Kommen vorbereiten. You invite every one of us. Und du lässt jeden von uns ein. Help us to see Jesus. Bitte hilf uns, Jesus zu sehen. In Christ's name. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.